¿Te cuesta diferenciar entre estos cuatro por qué es? Mira el vídeo hasta el final y aclararé todas tus dudas. Hola, soy Vanessa, profesora de Español Online. Y hoy os voy a enseñar a diferenciar entre estos cuatro porqués. Su uso confunde bastante a los estudiantes y es un error común en los textos escritos. Recuerda, activa los subtítulos en español, alemán o inglés si te cuesta seguir esta lección. Bueno, aquí podéis ver los cuatro porqués que vamos a tratar en esta lección. Como veis, a primera vista eh, se distinguen en si llevan acento o no, o si van juntos o separados. Comenzamos con por qué, separado y con acento. Está formado por la preposición por y el pronombre interrogativo que. Y precisamente por qué se usa para hacer preguntas, es decir, como función interrogativa. Un ejemplo de función interrogativa eh, con una pregunta directa sería ¿Por qué estudias español? Como veis, en esta pregunta tenemos los símbolos de interrogación al principio y al final de la frase. Pero también podemos usarlo con preguntas indirectas, que son aquellas que no van a llevar la interrogación. Por ejemplo, me preguntó por qué estudio español. Pasemos al segundo por qué. Este por qué, como veis, va junto y sin acento. Es una conjunción. Y os voy a explicar dos usos. El primero, lo vamos a usar para responder a la pregunta que hemos hecho antes, por ejemplo. Es decir, para responder a una pregunta que hemos hecho con por qué, separado, con acento y con interrogación. Y daremos una explicación. ¿Por qué estudias español? ¿Por qué quiero viajar a España? Y segundo, lo vamos a usar como conjunción causal, es decir, para explicar la causa de algo, e irá seguido de una oración subordinada, es decir, de una segunda oración. Vamos a verlo con el ejemplo. No puedo salir a cenar porque tengo que estudiar mucho. No puedo salir a cenar, la primera oración, tengo que estudiar mucho, la segunda oración, porque une las dos oraciones y nos da la causa por la que no puedo salir. No puedo salir porque tengo que estudiar mucho. Solo nos quedan dos porqués, pero antes recordad que si queréis hacer algún tipo de curso de español, en mi página web tenéis varias opciones, entre cursos de nivel, cursos de conversación y cursos de preparación al DELE. Además, también podéis practicar español de forma gratuita, a través del blog, de los podcasts, y de los ejercicios interactivos que hay en las entradas de blog. Echarle un vistazo. Os dejo todos los enlaces en la descripción de debajo. Bien, y vamos a por el tercer porqué. Como veis, este va junto y con acento. En este caso, por qué es un sustantivo, un nombre, y es masculino. El por qué, los porqués. Y significa exactamente lo mismo que causa la causa o el motivo. Esto quiere decir que si usáis este por qué, debéis eh, poder sustituirlo por la causa o el motivo. ¿Resulta confuso? Vamos a verlo con el ejemplo, es muy sencillo. Mirad esta frase. No entiendo el porqué de tu enfado. Es lo mismo que no entiendo el motivo de tu enfado o no entiendo la causa de tu enfado. A eso me refiero cuando os digo que el por qué significa lo mismo que la causa o el motivo. Y llegamos al cuarto y último por qué. Y aquí lo veis, por qué va separado y sin acento. Y os voy a enseñar dos usos. Primero, aquí tenemos por más que como relativo. Y este qué se podría sustituir por el qué, la qué, etc. Y lo que hace este qué es introducirnos una oración de relativo. Por ejemplo, 
Tenemos aquí un par de amigas hablando y una le dice a la otra Ahora sé la razón por qué te enfadaste o por la que te enfadaste. Y la segunda forma de usarlo es por más que, pero en este caso es una conjunción. Para diferenciarlo de lo anterior, un pequeño truco. Este que eh, o este por qué eh, va siempre el por ya con el verbo. Es decir, son verbos que necesitan ese por. Por ejemplo, verbos como optar por, estar preocupado por, eh, votar por, etc. Vamos a ver aquí un ejemplo con votar por. El tiempo iba a ser malo, así que votaron porque se cancelase el viaje. Y esta es toda la explicación sobre cómo diferenciar y usar estos cuatro porqués. Ahora os dejo un resumen, parar el vídeo y leerlo todo tranquilamente. Bueno, ya hemos llegado al final de la lección. Espero que ahora entiendas la diferencia entre los cuatro porqués un poquito mejor. Puedes practicar escribiendo un ejemplo en los comentarios o dirígete a mi blog, tienes el enlace aquí debajo y haz los dos ejercicios interactivos que te he dejado. Suscribiros al canal, aquí os dejo un botón si no lo habéis hecho todavía y así no os perderéis ninguna lección más. Y por aquí tenéis un vídeo con otra lección que quizá os interese. Nos vemos en el próximo vídeo.